இந்தியார் பல்வேறு இனத்தவரையும் பல்வேறு மதத்தவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொன்மையான நாகரிகம் கொண்ட நாடு இந்தியாவின் தற்போதைய மக்கள் தொகை நூற்றி முப்பத்தி நான்கு கோடி அதில் சரிபாதி இருபத்தைந்து வயதிற்குட்பட்ட இளைஞர்கள் ஆவர் உணவு உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடமும் பால் உற்பத்தியில் முதலிடமும் கணினி மென்பல் உருவாக்குதலில் ஏவுகணை தயாரிப்பதில் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றோம் உலக பணக்கார வரிசையில் நமது நாட்டு தொழிலதிபர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஆனால் வறுமையிலும் சுகாதார மின்மையிலும் நமது நாடு மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது நம்முடைய இளைஞர்கள் இன்றும் சினிமா முகத்திற்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கின்றனர் விவசாயிகளின் தற்கொலை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது வேலையில்லா திண்டாட்டமும் தீர்ந்த பாடில்லை இத்தகைய நிலை நீடித்தால் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசாக மாறுவது கடினமே நம்முடைய இளைஞர்கள் துணையுடனும் திறமையான வெளிப்படையான நிர்வாகமும் அப்பழுக்கற்ற ஊழலற்ற ஆட்சியும் இருந்தால் நிச்சயம் நாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் வல்லரசு நாடாக மாறிவிடுவோம் நமது நாட்டில் இரண்டாவது பசுமை புரட்சி வர வேண்டும் விவசாயமும் விவசாயிகளும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பொருளாதாரமும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் இது நனவாக வேண்டுமென்றால் நமது இளைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து புரட்சி செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் நமது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு நனவாக மாறும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்தியா வல்லரசாகவும் மாற வாய்ப்பு உள்ளது என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த நாடகத்தை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கின்றோம் நல்லவர்களின் கனவு நனவாக நீங்களும் <laughs> 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 முடிவே கிடையாதா Uh, one is you have to set the goal the second one is acquire the knowledge continuously and third one is a hard work with the devotion and fourth is perseverance if these are the tools you have to have for the battle the video to reach for that if you have these four tools definitely
அடைச்ச இன்னும் மோசமான கடன் இருக்கு அப்துல் கலாம் ஸ்பீச்சை பார்த்துட்டு என் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் தான் எவ்வளோ மோசமாக கடன் வருது எனக்கு இளைஞர்கள் வந்து வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறதும் சினிமா போகணும் விவசாயிகளுடைய தற்கொலையும் சே நினச்சி பார்த்தா இதெல்லாம் நிஜமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம ஏதாவது பண்ணி மாற்றணும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட சொல்லுவோம் அவங்கள மீட் பண்ணி பேசும்போது அவங்க ஏதாவது ஐடியா கொடுப்பாங்க டே வாங்கடா 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 உங்களுக்கு அதான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னடா அதான் முக்கியமான விஷயமா ஆமாண்டா முக்கியமான விஷயம் தான் நேற்று நேஷ்னல் சேனலில் அப்துல் கலாம் ஸ்பீச் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா எப்படி வல்லரசு ஆகுங்க பற்றி பேசுகிறார் சூப்பர் ஸ்பீச் தான் அதை கேட்டு எப்படி தூங்கலாம் எனக்கு கனவு வந்துச்சு பாரு கனவுல மோசமாக இளைஞர்கள் வந்து சினிமா முகத்தில் எப்படி இருக்காங்க விவசாயிகளுடைய தற்கொலை வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இதெல்லாம் எனக்கு கனவாக வந்துச்சு நினச்சி பார்த்தா இதெல்லாம் கனவு இல்லை நிஜமாகவே சமுதாயம் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறத எனக்கு கனவாக வந்துச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ணி இதை மாற்றணுண்டா இந்த நிலைமையை மாற்றணுண்டா மாணவாக நம்மள என்னடா என்ன சிவா இப்படி சொல்லிட்ட ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நெடுவாசல் போராட்டம் தீர்வுலாம் யாரால் காண தீர்வு காண முடிஞ்சது மாணவர்களால் மட்டும்தானே தீர்வு காண முடிஞ்சது மாணவர் சக்தி மாபெர சக்தி சிவா அது சரிடா எப்படி எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கறது அதுக்கு தான் வாட்ஸ்அப் இருக்கடா அதில் எல்லாரும் மெசேஜ் பண்ணலாம்டா சீனியர்லேருந்து மெசேஜ் வந்துருக்குடா வா என்னன்னு போய் பார்ப்போம் என்னோ <laughs> ஒவ்வொரு மாணவனும் நெருப்பு மாதிரி நெருப்புக்கு மட்டும்தான் கூட சேர எல்லாத்தையும் நெருப்பா மாத்திர சக்தி இருக்கு அந்த நெருப்பெல்லாம் ஒன்னு சேர்த்தா இந்தியாவை தீக்கிரமா மாறும் இவங்க சொல்றதும் சரிதான்டா மாண்டா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியை பார்ப்போம் அப்புறம் சினிமாவை பார்ப்போம் ஆமாண்டா இன்னையோட இந்த சினிமா முகத்தை விடுறோம் ஆறாயிரமா ஒட்டி கடை வாங்கி நடவு நட்டனே என் ஒட்டி நிலமெல்லாம் அப்படி போயிடுச்சு நான் இனிமேட்டு என்ன பண்ணுவேன் நான் மருந்தை குடிச்சு சாப்பிட்றதோட வேற வழியே இல்லை ஐயா என்ன காரியம் பண்றீங்க இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு இப்ப விஷம் குடிச்சு சாக போறீங்க நான் என்னப்பா பண்றது ஆயிரம் செலவு பண்ணி நான் நடவு நட்டையா எல்லாமே வீணா போயிட்டுப்பா இத உத்தாயம் வேற தொழிலும் தெரியாதுயா ஐயா உங்களை மாரி விவசாயங்கள்லாம் தினந்தோனா இறந்து போனா பெப்சி குக்கோலாம் மாரி எதிர்காலத்துல அரிசி இறக்குமதி பண்ற நிலையா இருக்கும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு தற்கொலை பண்ணிக்க போறீங்க நமக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை வருஷம் வருஷம் பேஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனா என்ன அது தனியா கடல்ல போய் வீணா கலந்துகிட்டு இருக்கு அரசாங்கத்தில் சொல்லி அதெல்லாம் தடுப்பணம் கிடைக்குவோம் விவசாயத்தை மேம்படுத்துவோம் சார் வாழ்க்கையே வெறுப்பா இருக்கு எங்க போனாலும் வேலை இல்லை வேலை இல்லை சொல்றாங்க எத்தனை கம்பெனி தான் ஏரியா இருந்துட்டு சரி இந்த கம்பெனியால ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸ்கியூஸ் மிஸ் சார் எஸ் கமின் குட் மார்னிங் சார் மை ரெசிமி ப்ளீஸ் விசிட்டு என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஐடி படிச்சிருக்கேன் சார் என்ன லாங்குவேஜஸ்லாம் சார் இந்த கம்பெனி போச்சா எத்தனை கம்பெனி தான் ஏரியா இருக்குது எங்கே போனாலும் வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி இல்லைங்களா என்ன தான் பண்ணுவாங்க லைஃபுக்கு உதவுது அந்த டிகிரி எதுக்கு சார் 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 ஏன் சார் சர்டிஃபிகேட் கீழே போடுறீங்க உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்ன தம்பி பண்ணுறது 
எந்த கம்பெனி ஏரியா இருந்தாலும் வேலை இல்லை வேலைன்னு சொல்கிறாங்க மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படித்து எங்களுக்கு வேலை இல்லைனா என்ன தான் பண்ணுறது நாங்களாம் என்ன மாதிரி இல்லைங்களா என்ன தான் வழி நீங்கள் படித்தீங்க வேலை தேடுறீங்க எல்லாம் சரி தான் ஆனால் எல்லாருமே கவர்மெண்ட் கிட்டேயும் இப்போ கார்பரேட் கிட்டேயும் தான் வேலை வேணும்னு எதிர்பார்த்தா எப்படி கிடைக்கும் நீங்களாம் பேங்க்கில் போய் லோன் கேட்டு டூ சிறு தொழில் பண்ணி முன்னேறலாமே எங்களை மாதிரி இல்லைங்களா லோன் ஈஸியாக கிடைக்குமா ஏன் கிடைக்காது மானியத்தோடு நம்ம கவர்மெண்ட்டு ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் லோன் தராங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உடனே கிடைக்கும் நாங்களும் உங்கள் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுற தம்பி ஏதோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறீங்க இதுவும் ஒரு முயற்சி தானே வாங்க முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் மாபெரும் சக்தி கனவு நனவாகட்டும் ஜெய் ஹிந்த்